Libération, Amgou Belinga a versé une provision de 100 millions de FCFA et une prime spéciale de 1 milliard de FCFA à l'affaire de la demande de mise en liberté du milliardaire camerounais. Jean-Pierre Amgou Belinga a été renvoyé au 27 avril prochain. Les juges de la cour d'appel du centre ont rejeté la demande ce jeudi face aux avocats du détenu dans l'affaire Martinez Ogo. La demande avait été introduite pour sa mise en liberté provisoire. Dans la salle, nos journalistes ont pu apercevoir Mendoumou fondre en larmes. Des sources concordantes révèlent qu'il sait pourquoi il pleure. Point en effet, d'après un avocat du fameux consortium, Jean-Pierre Amgou Belinga aurait versé une provision de 100 millions de FCFA assortie d'une prime spéciale de 1 milliard de FCFA s'il est libéré le 27 avril prochain. Point, avec de tels enjeux Ndoumou, ne devrait pas être le seul avocat de la bande à pleurer. Si c'est vrai, commente notre source. Point, Monsieur Amgou Belinga a dit au cours de l'audience que le lieutenant d'Ambois a déclaré qu'il lui a remis une somme de 2 millions de FCFA pour la mission. Il avait donc posé la question à Danwa, que quand vous me rendez des visites de courtoisie, je vous donne souvent pas moins de 2 millions FCFA, comment se fait-il que pour une mission, où il aurait recruté ses frères nordistes pour l'exécution, il soit encore en train de lui remettre 2 millions, ajoute-t-il point on apprend par ailleurs, que l'argent que Jean-Pierre Amougou Belinga a souvent remis à Danwa, c'était du de panage. Mtchungan avait d'ailleurs repris cette déclaration au cours de leur conférence de presse, déclaration que l'opinion publique avait trouvée choquante. Fermez les guillemets. Séparation, les femmes d'Amougou Belinga font des siennes. Le chose se complique pour l'homme d'affaires inculpé Jean-Pierre Amougou Belinga. L'étau se resserre sur lui et cela rend très inconfortable son entourage, y compris ses femmes. Point dans un direct lancé par le journaliste Rémi Mono, on a pu apprendre que les épouses de Jean-Pierre Amougou Belinga, que son Mélissa et Sarah Itandi veulent enlever leurs habits, pour bagarrer devant les prisonniers. Point mais aussi, il y aurait une grande mobilisation organisée par la chaîne de télévision 4 pour le retour triomphal de Jean-Pierre Amougou Belinga. La réjouissance va devoir attendre, parce que la demande de libération provisoire de Jean-Pierre Amougou Belinga est toujours sans réponse. Point audience d'Amougou Belinga. Ses avocats ont dit à la cour qu'il est victime d'une conspiration de personnes tapies dans l'ombre. Le conseil de Jean-Pierre Amougou Belinga ont aussi indiqué à la cour d'appel du centre que son incarcération impacte négativement sur ses activités. Point inculpé pour complicité de torture par aide, le président directeur général, PDG. Du groupe l'anecdote Jean-Pierre Amougou Belinga demande, par le biais de ses avocats, sa mise en liberté conditionnelle. Hier à l'audience placée sous haute sécurité, et qui s'est déroulée à la cour d'appel du centre, ses avocats ont tenté de démontrer comment son incarcération affectait ses activités et le quotidien des Camerounais, qu'il emploie dans ses entreprises. Point ils ont soutenu la mise en liberté de leurs clients en arguant que leur client est victime d'une conspiration de personnes tapies dans l'ombre qui veulent sa chute. Que Amougou Belinga est un homme d'affaires, père de plusieurs enfants et polygame avec trois femmes. Que l'ordre économique est menacé parce que, depuis que leur client est privé de liberté ses affaires piétinent. Qu'il emploie des milliers de Camerounais. Qu'il a des activités en France, en Centrafrique etc. Rapporte le lanceur d'alerte Paul Chouta, qui a fait un compte rendu de cette audience point toujours, pour la demande de liberté conditionnelle de leurs clients, les avocats ont affirmé qu'il n'y a aucun risque, qu'ils prennent la fuite, parce qu'il n'a rien à voir avec l'assassinat de Martinez Zogo. Aussi il ne peut pas abandonner ses activités.